వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సెషన్ లో మనము నవంబర్ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎకానమీ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోని సమగ్రంగా ఉపయోగించుకుంటారో ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అంటే దాంట్లో చాలా అప్డేట్స్ వస్తాయి ఒక్క రోజులో వచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా సెవెంత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ న వచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ ఈ అప్డేట్స్ నుంచి మనకు తగినటువంటి అప్డేట్స్ ని పట్టుకోవాలి మన సిలబస్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ ని పట్టుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ వడపోసి చదువుకోవాల్సి వస్తుంది సపోజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఇండియా షైన్స్ బ్రైట్ అని చెప్పేసి ఒక ఎక్సలెంట్ ఆర్టికల్ మీకు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో రావడం జరిగింది దీనిలో మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్త సమాచారాన్ని రీసెంట్ గా సెవెంత్ సెషన్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ఏ జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ దీని గురించి నేను గతంలోనే కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చెప్పాను నేను కూడా ఇదే మాదిరిగా ఐఏఎస్ఏ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ని ఇదే మాదిరిగా డీకోడ్ చేసి మీకు ప్రీవియస్ పీడిఎఫ్ లో కూడా ఇచ్చాను ఐఏఎస్ఏ తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన చర్యలన్నింటి గురించి లెంట్ గా ఇందులో తెలియజేయటం జరిగింది ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగేందుకు అవకాశం కనిపిస్తుంది మనం సోలార్ ఎనర్జీ గురించి చదువుకుంటాం యూనిట్ టూ లో సోలార్ ఎనర్జీ గురించి చదువుకునేటప్పుడు ది ప్రెస్టీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ దీని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటది ఇది తీసుకొచ్చినటువంటి రకరకాల పథకాలు ప్రోగ్రాంలు కార్యక్రమాల గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఈ కోణంలో మీరు చదువుకోవాలంటే ది బెస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఇది నేను నా స్టూడెంట్స్ కి కోర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్ లో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఆధారంగా చేసుకొని అన్ని క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ ప్రెసెంట్ యూనిట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాము అన్ని కూడా ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో వచ్చినటువంటి ఇలాంటి స్పెషల్ డాక్యుమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాము సో గ్యారంటీగా ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ని మిస్ అవ్వద్దు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఈ పీడిఎఫ్ ని ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా ఎక్సలెంట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సోలార్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి చర్యలు పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన పిఎం కుసుమ్ సోలార్ పార్క్ స్కీమ్ వీటి గురించి సింపుల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ వస్తే దయచేసి మీ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా రిలీజ్ చేసుకొని స్పెషల్ గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అని తెలియజేయటం నా ఉద్దేశం సరే ఇప్పుడు సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ చదు చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి నేను ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా రెండు మూడు సార్లు చెప్పుంటాను మార్చి ఒకటిన కరెంట్ అఫైర్స్ స్టార్ట్ చేశాము ఈ రోజు వరకు ఒక యాభై నుంచి యాభై ఐదు రోజులు తప్ప మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేశాము డే బేసిస్ మీద కరెంట్ అఫైర్స్ ని కవర్ చేశాము కోర్ ని కరెంట్ ని సెపరేట్ గా చేస్తూ రెండింటికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ క్వాలిటీ మిస్ అవ్వకుండా చేస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది సరే రెండో మూడు సార్లు నేను ఈ స్కీమ్ గురించి చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇది ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు టెలికామ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు టెలికామ్ సేవల వలన ఒక రకమైన ఒక రకంగా లాభ పడుతున్నాయి పట్టణ ప్రాంతాలు ఇంకా చాలా ముందుగా ఉండి ఇంకా లాభ పడుతున్నాయి ఈ డిజిటల్ డివైడ్ ని తగ్గించడం కోసం ఈ టెలికామ్ ఉత్పత్తులను డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది టెలికామ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ దాని గురించి మాట్లాడతాం వార్తల్లో ఉంది ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ లో అవర్ ప్రెసిడెంట్ ఒక రోజు గడిపారు దాని గురించి షార్ట్ గా నేర్చుకుంటాం అండ్ మన ఇస్రోకు సంబంధించినది కాకపోయినా ర్యాపిడ్ అపోఫీస్ మిషన్ ఫర్ స్పేస్ సేఫ్టీ అపోఫీస్ అనేది రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో భూమికి అత్యంత సమీపంలో రానున్న ఒక భారీ గ్రహ శకలం లేదా ఆస్ట్రాయిడ్ దీన్ని స్టడీ చేయటం కోసం ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి ఇది మొత్తం భూగోళం మీద ప్రభావం చూపించేటటువంటి మిషన్ కాబట్టి దీని గురించి ఒకసారి బ్రీఫ్ గా నేర్చుకుంటాం ఒక డ్రగ్ జీన్ థెరపీ డ్రగ్ అంటాము జోల్ జెంగ్స్మా వార్తల్లో ఉంది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లో ప్రధానంగా వచ్చింది దాని గురించి మాట్లాడతాం దెన్ సెకండ్ ఇండియన్ మిలిటరీ హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ దీంతో పాటు ప్రాజెక్ట్ సౌర్య గథ సౌర్య గథ అని చెప్పేసి ఒకటి వార్తల్లో ఉంది దాని గురించి నేర్చుకుంటాం 
ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కు సంబంధించి ఒకటే వార్తల్లో ఉంది సిక్కిం గవర్నమెంట్ ఆర్డ్ ట్రాఫిక్ ఆర్డ్ ఈవెన్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ మెథడ్ ని తీసుకొచ్చింది సార్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ కదా మనకి ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ కరెక్ట్ గా రెగ్యులేట్ చేసినట్లయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది సో దాట్ మనం నేర్చుకోవాలి ఇక క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ రూపంలో మంచి కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు ఇచ్చాను జస్ట్ మీరు వీటిని చదువుకోవడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు వెచ్చించండి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది ఫైవ్ మినిట్స్ సో క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ రూపంలో మీకు కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ మనకు తెలుగులో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వినండి ఖచ్చితంగా వీడియో వినండి ఈ వీడియో విని ఈ పీడిఎఫ్ ని యాప్ లో నుంచి కోర్స్ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చాం అది ప్రింట్ తీసుకోండి చదువుకోండి మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఇక ఒకసారి వినాలి నేరుగా పీడిఎఫ్ తీసుకొని చదువుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఒకసారి వింటే మీకు తక్కువ సమయంలో పీడిఎఫ్ ని కవర్ చేస్తారు బాగా గుర్తుంటుంది సరే ఫ్రెండ్స్ టెలికామ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ పథకం గురించి మాట్లాడదాం సో మనకి మొత్తంలో కూడా నేను చెప్పాను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ గతంలో చాలా సార్లు మాట్లాడాను ఇది ఏంటి ఈ సెంటర్ ఫర్ డి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ సి డాట్ అనేది అంటే భారత ప్రభుత్వం యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ యొక్క ఒక ప్రీమియర్ టెలికామ్ ఆర్ఎండి సెంటర్ సో టెలికామ్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఆర్ఎండి కార్యకలాపాలు నిర్వహించే ఒక కేంద్రమే సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇది ఏం చేసిందంటే ఇటీవల ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కి ఐఐటి రూర్కితో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఫైవ్ జి కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడం కోసం ఒక ప్రోడక్ట్ అభివృద్ధి కోసం ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది అందుకని ఇది వార్తల్లో ఉంది ఏమిట ప్రోడక్ట్ పేరు మిల్లీమీటర్ వేవ్ ట్రాన్సిసీవర్ విచ్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఫైవ్ జి టెక్నాలజీ ఓకేనా ఇంతకు ఏంటి సార్ ఈ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ కిందనే ఒప్పందం చేసుకుంది ఐఐటి రూర్కితో మన సి డాట్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలి టెలికామ్ లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అని కూడా అంటారు కింద ఒక స్కీమ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెలికమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలని మెరుగుపరచడం కోసం తీసుకొచ్చారు యూనివర్సల్ సర్వీసెస్ అబ్లికేషన్ ఫండ్ స్కీమ్ అది ఈ స్కీమ్ కింద ఏర్పాటు చేయబడింది ఈటీడిఎఫ్ పథకం టీటీడిఎఫ్ పథకం ఓకేనా సో యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ కింద ఏర్పాటు చేయబడిన పథకం ఇది టీటీడిఎఫ్ అనేది ఎందుకు వివిధ రకాల టెలికమ్యూనికేషన్ ఉత్పత్తులు కావాలి కదా రకరకాల డివైసెస్ కావాలి వాటిని రూపొందించడానికి ఇండియన్ స్టార్ట్అప్స్ కి విద్యా సంస్థలకి ఆర్ఎండి సంస్థలకు నిధులు సమకూర్చటమే ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం ఇలా ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేసి బ్రాడ్ బ్యాండ్ అంటే ఇంటర్నెట్ అండ్ మొబైల్ సేవలను అతి తక్కువ ధరలకే ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అందిస్తూ డిజిటల్ డివైడ్ ని తగ్గించడం ఈ టీటీడిఎఫ్ పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం సరిపోతుంది ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ గురించి మాట్లాడదాం దేశీయంగా నియమిత నిర్మితమైనటువంటి ఫస్ట్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ విమానాలని మోసుకెళ్తుంది సముద్రంలోకి విమానాలను మోసుకెళ్ళటం అంటే ఈజీనా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఇది విమానాలను సముద్రంలో కొంత దూరం మోసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ విమానాలను శత్రు సైన్యం పైకి ప్రయోగిస్తారు అవసరమైన సందర్భాల్లో ఫస్ట్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ మన ఇండియాలో తయారు చేసుకున్నాం ఇది దాని పేరే ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ భారత నౌకదళ కార్యకలాపాలను ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మన ఇండియన్ నావీ అని చెప్పేసి సెవెంత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ న వీక్షించడం జరిగింది సో ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అనేది భారత నౌకదళంలో ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న ఒక విమాన వాహక నౌక దీన్ని కేరళలోని కొచ్చిలో కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ నిర్మించడం జరిగింది ఇది భారత నౌకాదళంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న రెండు విమాన నౌకల్లో ఒకటి ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య సో ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ గురించి కొంచెం స్టడీ చేయాలి తర్వాత ఎఫ్ఓఫీస్ మిషన్ గురించి మాట్లాడదాం ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ర్యాపిడ్ ఎఫ్ఓఫీస్ మిషన్ ఫర్ సేఫ్టీ స్పేస్ సేఫ్టీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యొక్క 
అప్కమింగ్ మిషన్ అండి ఇది అపోఫిస్ మిషన్ ఆ ర్యామ్సెస్ అనగానే మీకు గుర్తురావాల్సింది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మనకి ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎఫ్ఓఫీస్ అనే ఆస్ట్రాయిడ్ భూమికి అత్యంత దగ్గరలోకి వస్తుంది ఇది కనుక వచ్చి భూమి నుండి ఉంటే భూమి ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది అలాంటి అతిపెద్ద గ్రహ శకలాన్ని పరిశోధించడం కోసం భూమికి దగ్గరగా వస్తుంది కదా ఈకొనట్లేదు లేండి అది దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని స్టడీ చేయటం దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు స్టడీ చేయటం అనేది ఉద్దేశం ఈ ఎఫ్ఓఫీస్ మిషన్ ది ఇంతకీ అపోఫీస్ రెండు వేల నాలుగులో కనబడిన ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ దీని వ్యాసం మూడు వందల నలభై మీటర్లు ఇది కనుక భూమిని తాగితే తీవ్ర విధ్వంసం కలుగుతుంది ఏప్రిల్ పదమూడు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిన డేట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి భూమికి అతి దగ్గరగా వచ్చి సురక్షితంగా అంటే భూమికి అతి దగ్గరగా ఎలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది దగ్గరగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అక్కడికి విశ్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు సురక్షితంగా దాటిపోతుందని భావిస్తున్నారు ఈ సమయంలోనే దీన్ని వివరణాత్మకంగా అధ్యయనం చేయటం కోసం యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ మిషన్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది నాసా వాళ్ళు కూడా దీన్ని స్టడీ చేయటం కోసం ఆసక్తిని కలిగి ఉండి ఒక మిషన్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు దాని పేరు ఒసైరిస్ ఎఫెక్స్ అపో ఒఫోఫీస్ కి ఒసైరిస్ ఎఫెక్స్ అనేది నాసా వాళ్ళు రూపొందిస్తున్నటువంటి మిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా జోల్ జెంగ్స్ మా జోల్ జెంగ్స్ మా ఏంటిది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక జెన్ జీన్ థెరపీ డ్రగ్ ఫ్రెండ్స్ దీని కాస్ట్ ఎంత తెలుసా సిక్స్టీన్ క్రోర్ రూపీస్ జీన్ థెరపీ డ్రగ్ అంటే జెన్యువులను సరిచేసేటటువంటి జెన్యు లోపం ఉంటుంది పిల్లల్లో దాని గురించి మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఈ జెన్యు లోపాన్ని సవరించేటటువంటి ఒక డ్రగ్ దాన్ని జీన్ థెరపీ అంటాము ఏదైనా డ్రగ్ వాడి జెన్యువులను సరిచేసినట్లయితే దాన్ని జీన్ థెరపీ అంటాం అలాంటి ఒక జీన్ థెరపీ డ్రగ్గే దిస్ జోల్ జంక్స్ మా ఎందుకు వాడతారు అంటే రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న వయసు ఉన్న పిల్లలు చాలా రేర్ గా వచ్చే ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్ ఏమిటి అంటే స్పైనల్ మస్కులర్ ట్రోఫీ ఇది ఒక అరుదైనటువంటి జెన్ సంబంధమైన వ్యాధి దీనికి ఉపయోగిస్తారు ఈ డ్రగ్ ని ఏంటి స్మైలర్ మస్కులర్ అట్రోఫీ లని జరుగుద్దంటే వెన్నుపాములో మోటార్ న్యూరాన్లనే ఉంటాయి స్పైన్ ఉంది కదా ఈ స్పైన్ లో మోటార్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఈ న్యూరాన్లు అనేవి నష్టపడతాయి ఈ వ్యాధిలో ఫలితంగా ఏమవుతుంది కండర అలక్షీణత అనేది సంభవిస్తుంది వెన్నుపాం చుట్టూ ఉండేటువంటి కండర అలక్షీణత ప్లస్ చుట్టూ బాడీలో కండరాలు మిగతా కండరాల క్షీణత సంభవిస్తుంది ఫలితంగా ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలు కనీస కదలికల చూపులేక బాధపడతారు తల ఎత్తలేరు ప్రాకలేరు సో ఇది వెరీ డేంజరస్ ఈ లక్షణాలన్నీ బాల్యంలోనే కనిపిస్తాయి సమర్థవంతమైన చికిత్స కోసం ప్రారంభంలోనే రోగ నిర్ధారణ చేయాలి ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇప్పుడు జోల్ సంగ్మా సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఇస్ ది కాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక సెకండ్ ఇండియన్ మిలిటరీ హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పి ఒకటి వార్తల్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇండియన్ మిలిటరీ హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ ని గత సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మధ్యలో న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా రెండవ ఇండియన్ మిలిటరీ హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ ని నవంబర్ ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మధ్యలో న్యూఢిల్లీలో నిర్వహిస్తున్నారు ఏంటి ఫెస్టివల్ ఏమిటి పండుగ అంటే మన దేశ జాతీయ భద్రత పైన విదేశాంగ విధానం పైన మరియు అవర్ మిలిటరీ హెరిటేజ్ పైన సైనిక వారసత్వం పైన వివిధ రకాల వ్యక్తులతోటి లైక్ జాతీయ అంతర్జాతీయ థింక్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి సంస్థలు ఉంటాయి కార్పొరేషన్స్ తోటి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలతోటి లాభాపేక్ష లేని సంస్థలతోటి విద్యావేత్తలతోటి పరిశోధన వ్యక్తులతోటి ఈ అంశాల మీద అవర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిప్లొమసీ అండ్ సైనిక వారసత్వం మీద చర్చించడం కోసం జరుపుకునేటటువంటి పండుగ ఈ ఫెస్టివల్ లో భాగంగా ప్రాజెక్ట్ శౌర్య గాథాతోటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ ఇక్కడ అఫైర్స్ అని రావాలండి యూ ప్లీజ్ యాడ్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ ప్లస్ ది యునైటెడ్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి రెండు సంయుక్తంగా దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీని గురించి గతంలో నేను ఒకసారి కరెంట్ అఫైర్ సెషన్స్ లో చెప్పాను ప్రాజెక్ట్ ఉద్భవ్ గురించి చెప్పాను నేను ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ ఉద్భవ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన గత సైనిక వ్యూహాలను స్టడీ చేసి హిస్టారికల్ గా చాలా మంది రాజులు మనకు మంచి మంచి హిస్ 
సైనిక వ్యూహాలు అనుసరించారు వాటిని మోడ్రన్ సైనిక వ్యూహాల భాగం చేయడం కోసం ప్రాజెక్ట్ ఉద్భవ వచ్చిందని చెప్పాను సరే ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్టు సౌర్యగాథ అంటే విద్య మరియు పర్యాటక రంగం ద్వారా సైనిక వారసత్వాన్ని రక్షించడం చక్కగా పిల్లలకి వెలపడంతో పాటు పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఇది స్టార్ట్ అయింది రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో భాగంగా సిక్కిం ఒక సరి బేసి విధానం ద్వారా ట్రాఫిక్ని నియంత్రించాలనుకుంటుంది ఉద్దేశం ట్రాఫిక్ నియంత్రణ బట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది సిక్కిం ప్రభుత్వం గ్యాంగ్ టక్లో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం సరి బేసి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించడం లక్ష్యం ఏంటి ఈ సరి బేసి విధానం ఇప్పుడు వెహికల్స్ అన్న రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్లో నెంబర్ల ఆధారంగా వెహికల్స్ అని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు కొన్నేమో ఆర్డ్ వెహికల్స్ అంటాం బేసి సంఖ్యలతోటి బేసి అంకెతోటి బేసి అంకెతోటి ముగుస్తుంది వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇట్లా బేసి సంఖ్యలతోటి ముగిసే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సపోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ ఈజ్ ది బేసి నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్లో బేసి అంకెను కలిగి ఉన్నటువంటి వాహనాలన్నీ ఏం చేయాలంటే బేసి తేదీల్లో మాత్రమే రోడ్లపైకి రావాలి సేమ్ సరి అంకెలతో ముగిసేటట్టు సరి అంకెలతో ముగిసే రిజిస్ట్రేషన్లు కలిగిన వాహనాలు సరి తేదీల్లో మాత్రమే రోడ్లపైకి రావాలి ఇలా కొన్ని వాహనాలు రోడ్ల మీదకి వచ్చేలాగా చేయటం ద్వారా రోడ్లపైకి వచ్చే వాహనాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది ఫలితంగా ట్రాఫిక్ నియంత్రణతో పాటు వాయు కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది అనేది ఆలోచన ఇక ఫ్యాక్ట్ రూపంలో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా లైట్ తీసుకోవద్దండి నైన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి మీకు చదవడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది బట్ యూ మే బి మాస్క్ సపోజ్ బీహార్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక టైగర్ రిజర్వ్ వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్ ఈ వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్లో ఇటీవల ఒక కొత్త స్నేక్ కనపడు అనుకున్నారు కామన్ క్యాట్ స్నేక్ అని పిలుస్తాం క్యాట్స్ అని తింటుంది అంటే కాదండి క్యాట్కి ఎలాగైతే కళ్ళు ఉంటాయో అలాగే కళ్ళు ఉంటాయి ఈ స్నేక్ అందుకని కామన్ క్యాట్ స్నేక్ అన్నాము చాలా స్వల్పంగా విషపూరితమైనది లైట్ వెనామస్ అనమాట మానవులకు తీవ్రమైన ముప్పు అయితే దీనివల్ల కలగదు ఇది వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి కామన్ క్యాట్ స్నేక్ స్వల్పంగా విషపూరితమైనది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లాంటివి వార్తల్లో ఉంటాయి సరే ఈ మధ్య క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇటీవల ఏం చేసిందంటే ఎఫ్సిఐకి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మన దేశ ఆహార భద్రత పరిరక్షణలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న సంస్థ ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది ఏ కమిషన్ సిఫార్సుల ఆధారంగా ఏర్పాటైంది ఇది చేసే పనులు ఏంటి మనం కోర్ ఎకానమీలో తెలుసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాను దాని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే డే టు డే మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు గోడౌన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి బ్యాగ్స్ కొనాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పదివేల ఏడు వందల కోట్ల ఈక్విటీకి ఈక్విటీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది సో క్యాబినెట్ కమిటీ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇక నికోబార్ దీవులు ఉన్నాయి కదా అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులు ఇక్కడ ట్యూనా చేపలు దొరుకుతాయట వెరీ వాల్యుబుల్ ఫిష్ అవి ట్యూనాస్ ఈ ట్యూనా ఫిషెస్ అక్కడే దొరుకుతాయి మనకి ఇండియాలో ఈ ట్యూనా క్లస్టర్ అభివృద్ధి చేయడం కోసం కేంద్ర మత్స్య శాఖ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ట్యూనా క్లస్టర్ల అభివృద్ధికి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇక ఉత్తరాఖండ్లో నీటి సరఫరా పారిశుద్ధ్యం పట్టణ ప్రాంతాల రవాణా మొదలైన సేవలను మెరుగుపరచడం కోసం భారత ప్రభుత్వం ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ తోటి రెండు వందల డాలర్ల రెండు వందల మిలియన్ డాలర్ల రుణంపై సంతరించేయడం జరిగింది ఇక అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ఐసీడీకే వాటర్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఓ ఒకటి వార్తల్లో ఉంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మన అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ స్పానిష్ కంపెనీ లేదా డెన్మార్క్ కంపెనీ ఆర్ సెంటర్ అయినటువంటి ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ రెండు కలిసి నీతి ఆయోగ్ ఆధ్వర్యంలోని అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ప్లస్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ లో రెండు కలిసి ఇండో డానిస్ గ్రీన్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ లో భాగంగా ఒక ఏఐఎం ఐసిడిఏకే వాటర్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఇన్ డెన్మార్క్ లోని కోపెన్ హాగెన్ లో ఇటీవల నిర్వహించాయని గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ నీతి ఆయోగ్ జల్ ఉత్సవ్ అనే పదిహేను రోజుల అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది 
నీటి నిర్వహణ సంరక్షణ సుస్థిరత గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం లక్ష్యం ఇంకా వేవ్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వేవ్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనేది ఒక మసాచ్యుసెట్స్ యుఎస్ఏలోని బయోటెక్నాలజీ సంస్థ ఇదేం చేసింది అంటే ఇటీవల క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసింది క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఏం చేసింది అంటే ఆర్ఎన్ఏ ఎడిటింగ్ ను ఉపయోగించి జన్యు సంబంధ వ్యాధులకు చికిత్స చేసింది క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో భాగంగా సో దట్ అలా చేసినటువంటి మొదటి ప్రైవేట్ కంపెనీగా వార్తల్లో ఉంది ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ సెవెంత్ న జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవాన్ని భారతదేశంలో నిర్వహించుకుంటారు ఇక జంపింగ్ స్పైడర్ చెట్ల మీద నుంచి చెట్ల మీదకి జంప్ చేసేటటువంటి ఒక స్పైడర్ దాని ఆ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఒకినావిసియస్ టెక్ డి దీన్ని రీసెంట్ గా కొంతమంది పరిశోధకులు పూణేలోని బ్యానర్ హిల్ లో కనుక్కోవడం జరిగింది కొండ బ్యానర్ కొండలో కనుక్కోవడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రకంగా మీరు ఒకసారి స్పష్టంగా వినాలి అవసరమైతే ఇంకోసారి టూ ఎక్స్ స్పీడ్ లోనో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లోనో పెట్టుకోవాలి చదివేసేయాలి ఇమీడియట్ గా పీడిఎఫ్ ను ప్రింట్ తీసుకొని చదువుకోవాలి ఎగ్జామ్ వరకు చదువుకోండి పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు మార్చ్ ఒకటి నుంచి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీకు ఖచ్చితంగా అవి కూడా చదువుకుంటే అద్భుతమైన రిజల్ట్ మీ సొంతం అవుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్